Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos damos muchísimo gusto porque una de las cosas maravillosas y preciosas es poder disfrutar la vida y hoy vamos a tocar un tema muy fascinante, las emociones, la inteligencia emocional en los niños, así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Bueno, ya estamos aquí y como les estoy diciendo, ¿verdad? Y recordando, vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar, vamos a invitar a Belinda Cárdenas, esta psicóloga infantil que se ha dedicado a escudriñar, a dar terapia, a buscar materiales y tantos recursos y ejercicios que estamos encantados de todo lo que nos eh, comparte y sobre todo usted, señora, ahorita que está ahí en vacaciones con sus chamacos, si tiene un miedoso, un enojón, un triste, un, una chispa que, que no está tranquilo, pues este programa es especialmente para usted, Inteligencia Emocional en Niños. Y le damos la bienvenida a la hermosa Sabrina. Profe, buenos <ríe> días, nuevamente Sabrina. aquí con ustedes, saludamos a toda nuestra audiencia, Eso. muchísimas gracias, no le cambien porque la verdad... Este tema pinta para Eso. estar muy interesante, nos comentaba el profe, así que estén muy al pendiente. Eso, y fíjate que una de las maravillas también, a veces, eh, si sí tenemos niños, digo, los niños están en un proceso de maduración, ¿verdad? De repente se nos ponen muy inquietos o llorones, pero pues también hay que entender, eh, las emociones no las saben identificar, bueno, si los adultos a veces no identificamos las emociones, nada más decimos, es que me siento muy raro. Sí, pero raro, ¿como qué? Como enojado, como triste, como solo, como alegre, como, como qué? Entonces, eso también creo que le llaman analfabetismo emocional. Me siento de una manera que no sé cómo decirlo y eso no sé, también lo vamos claro. a ver ahorita con los niños, ¿verdad? A veces se nos ponen muy mordelones, inquietos, eh, miedosos, pero pues bueno, ahorita que nos platique Belinda de qué se trata. Sí, es, a lo mejor hay muchas mamis en casa, profe, que no, no se dan cuenta de a lo mejor esas problemáticas que hay en sus hijos, porque a claro. lo mejor los dejaban en la guardería, en las estancias. Sí, o solitos. Y ahora, ajá, y ahora en vacaciones, pues que ya van a estar un poquito más cerquitas de ellos, a lo mejor no saben cómo uh -huh. sobrellevar o cómo percatar que a Eso. lo mejor nuestros niños están teniendo estos, estos cambios de emociones que ellos no saben expresar, no saben decirnos que si están enojados, si están tristes o qué uh -huh. es lo que sienten. Ahora, y es, es una etapa muy bonita porque a veces la única que le entiende es mamá. Así, mira, no, 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 está cansado, déjalo. Incluso el llanto, ¿verdad? Eh, no, no tiene nada, déjalo que llore un rato. Y otros, no, 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 eh, algo le está doliendo, tiene frío o se cayó. En los llantos, el grito, el tono, el volumen, eh, la manera, si es muy nasal, si es muy vocal, la, la mamá instintivamente, ¿verdad? Porque tampoco la mamá tiene que ir a estudiar para esto, pero ella lo siente perfectamente y lo interpreta. Pero luego tenemos que adaptar al niño pues al entorno, ¿verdad? Que pueda decir, me pica, me duele, eh, popó, pi, caca, o lo que necesite, ¿verdad? Sí. Expresar. Pero bueno, la mamá es la primera y sobre todo ahorita esperamos a, a que nos hablen sobre cómo se desglosa todas estas habilidades de la inteligencia emocional en los niños. Y tenemos un día eh, internacional muy importante, ¿eh? Día Internacional del Paciente y de los Monumentos. De los Monumentos. Ya te fijaste que aquí saqué los derechos de las personas eh, que son pacientes y mira, yo voy diciendo uno y tú dices el otro. Ok, muy bien. Derecho muy bien. a la prevención de la enfermedad. A acceder a los servicios de salud. Eso. A la información sobre la enfermedad. Al consentimiento. El, lo que se le puede hacer y lo que no se le puede uh -huh. hacer. Y también a la libre elección, quizá cambiar de médico o de hospital. Así es, también está por acá a la intimidad y confidencialidad. Claro, sí, porque luego ya andan chismeando todos en, en el hospital de lo que está enfermito en Cuco uh -huh. y pues no, lo hacen no podemos mal, decir. Así, no. Al respeto del tiempo de los pacientes también. También por acá al cumplimiento de los estándares de calidad. A la seguridad. También a la innovación. A evitar sufrimientos innecesarios y el dolor. A un trato personalizado. Claro y a reclamar si no está de acuerdo con lo que le están haciendo. Y a recibir una compensación de ello. Ándele. Fíjate, qué importante. Yo creo que muchos pacientes no... Digo, cuando hemos sido pacientes no sabemos cuáles son nuestros derechos. Pues hoy es el Día Internacional del Paciente y aparte de los monumentos. Aquí. Así que... Y tenemos aquí también un santoral 
Ay, qué bonito. ¿Quién se llamará así? San Perfecto. San Perfecto. La verdad, yo no conozco a alguien que tenga este que nombre. Que sea perfecto. Profe. Bueno, que sea perfecto, ¿verdad? O San Perfecto, Santa Perfecta. Uh -huh. eh, pues ah, hubo un santo, así que se llamaba Perfecto. Y pues si hay alguien que por ahí en el fondo, en su corazón, se siente perfecto, pues muchas felicidades. Sí, al igual este, aprovechamos para felicitar a las personas que estén cumpliendo años uh -huh. el día de hoy. ¿Alguna felicitación o saludo para alguien que esté festejándose? Uh -huh. Pues aquí con nosotros le recordamos nuestras redes sociales, profe, por favor. De, de una vez. Claro. Tenemos nuestro centro de mensajes, el 878-122-2222, para que esté ahí, eh, nos mande sus mensajitos, saludos, o también preguntas preguntas en cuanto a los eventos que van a venir a invitarnos en, estos, en unos momentos más o también con la, la psicóloga que nos va a hablar de un tema muy importante, también tenemos el teléfono del estudio que es el 782-2815 y también síganos a través de nuestra página de Facebook Super Channel 12, dele like porque va a encontrar un sinfín de información ahí en Facebook y en específico la transmisión en vivo de Abrazando la Vida, donde también vamos a estar muy al pendiente de los comentarios que nos dejen ahí todas las personas. Un saludo para las personas que también nos escuchan a través de Recuerdo 96.7 FM también, que estaba comentando este hace unos momentos. Eso. Y, y le saludamos con mucho gusto a las personas que van conduciendo hacia su casa, su trabajo, hacia su casa o cualquier situación. Pues muchas gracias por escucharnos y un cordial saludo. Y sobre todo esperemos que toda la gente haya pasado ese ratito medio inseguro anoche con el aeronazo y, y bueno, algunas regiones que también les azotó por ahí el granizo que dejó algunos daños. Esperemos que humanamente no haya habido ninguna pérdida, uh -huh. ni alguna amenaza, pero sí sabemos que algún ganado sí sufrió este tipo de, de traumatismos y pues esperemos que también los ganaderos ahí se pongan las pilas, métanlos al techo, sí, si les avisaron, profe. ¿verdad? Lo, lo importante es que ya hoy es un día... Pues el sol está en todo su esplendor, profe. Pues en esto nomás es, pasa y, y se va. Sí, gracias a Dios ya tenemos un día con mucho sol, este, la temperatura está bastante agradable. Así es. Y pues bueno, yo creo que una de las maravillas también es poder encontrar, mira, vamos a hacer una introducción al Club Rotario Misión. Ajá, ¿sí? muy bien. Sabemos que el Club Rotario eh, a nivel internacional pues tienen muchas eh, oportunidades de servicio y pues algunos hemos sido pues beneficiarios de todo esto y ahorita un ratito más vamos a tener unas, unas amigas invitadas del Club Rotario Misión de aquí de Piedras Negras que nos tiene una invitación muy buena y sobre todo muy atractiva para las chicas, ¿verdad? Así es, este, no les vamos, ya, ya han estado escuchando estas invitaciones a través de nuestros distintos programas, Ajá. pero ahorita vienen ellas a platicarnos más sobre qué se va a hacer, qué, qué más vamos a poder encontrar dentro de este evento, así que no se Un lo pueden perder. Muy bueno. Uh -huh, muy bueno, profe. Y sobre todo para las personas, bueno, sabemos que aquí en el sur de Texas, aquí en el norte de Coahuila, nos gustan los caballos, ¿verdad? Y pues va a haber algo muy importante, pues ya por ahí ya, ya está la publicidad, pero ahorita que nos hablen a beneficio de qué, qué viene, qué vamos a ver, porque el show va a estar largo, ¿eh? Va, sí, van a están, ser varias horas. Están comentando que aproximadamente como cuatro o cinco horas puede vale, estar este Dios. evento, así que va a valer totalmente la pena. Eh, ir ahí y sobre todo pues invitar a las personas, digo, a toda la gente que le gustan las botas, los sombreros, los caballos, y así que huela así. <risa> A toda esa gente que pues es su estilo vaquero, las botas, como le comenta el profe, sí, sí. pues este evento les va a quedar perfecto. Por supuesto. Y pues ya saben también eh, recordarles a las abuelas que tienen ahí a los nietos que llegaron. Abuela, saque el cuaderno porque vamos a aprender cosas. Los chamacos de antes ya no son como los de ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, son circunstancias distintas. Pero bueno, cada quien va a decir, cuando yo era niño, mis tiempos eran mejores. Bueno, cada quien va a decir en la época en que le tocó nacer, ¿verdad? Así es, son muy distintas las épocas. La verdad es que sí he podido platicar con mis abuelitas y pues uh -huh. sí, son ciertas actividades o cuestiones que ellas hacían distintas claro. y sí nos comentan, yo no hacía eso cuando, cuando estaba en mis tiempos. <risa> o pero, no había. Pero pues van cambiando las situaciones claro. también, profe. Antes no nos llevaban a gimnasios, nos trepábamos en los árboles y en los techos de las casas. Y ahora pues eso puede ser delincuencia, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Esto es Abrazando, Abrazando la, la vida. vida. Claro que sí.
Haz turismo en Coahuila, en Mágico Coahuila. Visita Parras de la Fuente y disfruta de sus increíbles recorridos por las diferentes rutas del vino. Conoce las vitivinícolas más antiguas de todo el continente. Vive un paseo inolvidable y encanta tu paladar con los exquisitos vinos que se producen en la región. Haz turismo en Coahuila. Por su encanto mágico, fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño El Chapulín en Piedras Negras Interactúa en el laboratorio científico Aprende en la sala de lectura y de cómputo Crea robots con Lego y mucho más Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde Contamos con espacio para visitas escolares Cuenta cuentos, área para pequeños y más Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras Piedras Negras es tu ciudad Piedras Negras es tu ciudad Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sal.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En dos minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. Sal. Contribuimos para transformar. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional. La autonomía de la Fiscalía General de la República. La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Pues ya estamos de regreso y antes de irnos de lleno con nuestros invitados, les recordamos, les tenemos esta recomendación muy importante a todos nuestros televidentes, pues aprovechen las promociones que Autos del Norte tienen para ti. Llévate un Chrysler, una Dodge, un, una Ram, Jeep o un Fiat con excelentes planes de financiamientos. Estrenar depende solo de ti. Visítanos en Hidalgo número 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Eso. Ya, yo ya me vi en una de ellas, la roja, grande. En un Fiat, profe, también esa, están esa, muy bonitos. Donde le cabe la hielera y las maletas. Y vámonos. Y a pues ya, ya regresamos. Ya regresamos nuevamente y tenemos estos invitados, unas invitadas muy especiales que nos acompañan del Club Rotario Misión. Muy, muchas gracias, bienvenidas gracias. por estar aquí con nosotros. Bienvenida, Normita, ¿cómo estás? Gracias. Doralicia, gracias. bienvenidas. Oigan, sabemos que ustedes, bueno, son incansables. Las rotarias y los rotarios son incansables y traen un evento muy importante. Cuéntenos. Bueno, ahorita en la actualidad tenemos el evento precisamente de José Manuel Figueroa que se va a presentar aquí en la ciudad de Piedras Negras. ¡Wow! Ajá. Eh, por primera vez se presenta. Eso. Su padre ya anteriormente lo había hecho, pero sí, él por sí. primera vez lo lleva a cabo. Y viene precisamente con una cuadra Sain de caballos, eh, que es todo un espectáculo porque se con, consiste en un show uh -huh. eh, que dura casi hora y media. Y posteriormente, después de esa presentación en el ruedo de la plaza, otra hora y media en el escenario, cantando canciones del padre. Excelente. Que son muy significativas para la ciudad, Por porque pues todas nuestras generaciones conocemos a su padre como compositor. Así es. Mucha, mucha gente también nos ha estado preguntando cuál es la causa a la que va a apoyar este evento. Bueno, la causa por la cual, eh, uh -huh. principal, de forma general lo voy a decir porque no, no comple completaríamos de tiempo. Uh -huh. Tenemos proyectos nosotros que, que realizamos y aún sí. todavía tenemos unos incompletos que hay que terminar. Uh -huh. Esa es la razón por la cual nosotros recaudamos para poder completar esos proyectos que aún nos faltan. Uh -huh. ¿Cuánto va a ser el evento? 
El evento es el 4 de mayo uh -huh. a las 8 de la noche en la, en la Plaza de Toros, Monumental Arispe. Eso. Y bueno, pues va a estar, así como lo dice Doris, es la primera vez que se presenta aquí en Piedras Negras. Yo creo que vale la pena estos espectáculos que traen, un, traen, son 10 caballos, así ¿verdad? Uh -huh. Que son pues divinos. Hermosos, ¿verdad? ya los sí, vimos sí. por ahí. Que se han estado ah, presentando en, ¿no? en algunos de los patros, con algunos de los patrocinadores Así que también es. ahí es la venta de, de boletos ahí está esto pues bien. no es gratuito no 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 <risa> Hay que recaudar esos fondos para sí. servir. Uh -huh. Así es, ya sabes que los Rotarios y pues aquí en lo particular uh -huh. el Club Rotario Misión, que es de puras mujeres. Así que, es, este, puras damas. Así es, todas muy trabajadoras y, y muy dispuestas a ayudar, pues es para, para una, una buena causa este, es. todo lo que se recaude. Como dice así Doris, es. pues no completas, pero por claro. supuesto que, que, lo que la, lo que ingrese más, pues es, es mucho más benéfico ¿no? para todas estas obras. Y es un espectáculo pues donde vamos a escuchar, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a disfrutar de esta muestra ecuestre y sobre todo también pues invitar al sur de Texas que sabemos que también les gustan las botas y los sombreros y pues la gente de Cinco Manantiales, Carbonífera, las personas que nos alcancen a, a escuchar y sobre todo toda la difusión que se le está haciendo, es. saber que venimos a, a, a disfrutar de este espectáculo y a servir a otras personas. Así es. Así. Eh, nosotros... Eh, Pensamos siempre, bueno, nuestro club rotario, estoy hablando de nivel internacional, sí, sí. porque este no es de un país o de un estado, no, de un no, municipio, no. es a nivel internacional. Sí. Eh, su, su función principal es precisamente eso, el hacer el bien a la comunidad a través de una gestión para claro. lograr obtener el objetivo. Eh, en este caso nosotros, bueno, en esta ocasión, en esta administración, sí. logramos este proyecto que es grandioso, porque eso es lo que queremos, que repercute en el sur de Texas, uh -huh. donde la gente puede venir a poder ver un espectáculo. Turismo, el turismo claro, también. Por supuesto. Claro, pro, promoviendo el turismo. Ahí que venga. Así es, un espectáculo de esta naturaleza. Y también que venga, sobre todo acá, para el norte, que viene siendo también. Piedras Negras, eh, Laredo, Ajá. Acuña y todos lugares sí, sí, circunvecinos. Sí, sí, donde quieran. Sí, comanantiales. Todos los que Ajá. Hacen hoy. Sí, todos sí. Los, y a todos los que les guste, que esta pasión por los caballos, porque realmente es una disciplina. Sí. Y, 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 y es algo único que en Piedras Negras no se lleva a cabo muy frecuentemente. Uh -huh. Ese otro tipo de acto se lleva, sí, pero de esta naturaleza es único. Uh -huh. Entonces yo le invito a la ciudadanía que aproveche ahorita que hay esta oportunidad, porque esto engrandece el espíritu, forma más cultura en el ser humano y uh -huh. es importante conocer este tipo de eventos. Y hay que traer a los niños, a los jóvenes, a los abuelos. Claro, es familiar, es claro. Un espectáculo familiar. Familiar, así es. Así es. Y lo disfrutan sí. mucho, la y, verdad. Y, y importante, es muy importante que se enteren dónde se están vendiendo los boletos. Eso. Es, ¿Y en dónde los podemos encontrar? Bueno, los encuentran Mira, ustedes ahí. en... en, en sí, ahí tenemos a José Manuel Figueroa. Mira. Los encuentran ustedes en Gasolinera Agar Ajá. y Gasolinera Rama. Muy bien. En Hotel City Express Piedras Negras. Sí, sí. En Botas Galindo, Eagle Paz, Piedras Ajá. Negras, Nava, Allende. Y también la zapatería Esgar. Y también en Botas González. Wow. Ahí encuentran todo este tipo de, de los boletos que quieran, de los precios que quieran. Muy bien. Porque empezamos desde 400 Ajá. hasta arriba. No decimos límite porque cada quien paga Eso, lo que quiere, ¿no? Definitivo. Es muy importante también comentarle a la gente que nos está viendo en casita que el, el atractivo principal de este evento es José Manuel Figueroa, pero que también se van a presentar otros grupos, ¿verdad? Así es, importantísimo. Tenemos a la, a la, a la banda de Renovados y Ajá. al Millón que es la que va a abrir, Eso. junto con el grupo El Elegido, así se llama. Muy bien, el elegido. bien ya prendidos. Se bien sí, prendidos. sí, entonces <risa> ellos son los que van a abrir la, 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 el espectáculo. El espectáculo. Y me decías que lo cerraba este, el, el que viene, el principal, ¿verdad? José Manuel Figueroa. Ah, así es, en efecto, José sí, es, Manuel Figueroa. Él, él trae un espectáculo de primera, ¿no? Y ya sabemos cómo la trayectoria del papá. Por supuesto. Y es, él lo hace pues muy, muy parecido y con uh -huh. todo el ejemplo de su padre. Así es que pues sabemos que es de, es de gran nivel y es para Piedras Negras, Piedras Negras se lo merece y la gente de, que nos visita pues también tenemos este, para recibirlos aquí en nuestra ciudad. Así claro es que, que sí. pues es un conjunto, ¿no? De trabajo uh -huh. en equipo. Mucho. Así es. Y pues para que toda la... la la gente lo disfrute mucho. Y pues yo creo que las personas que, pues que vengan, que participen, sabemos que estamos ayudando, ayudando a grandes obras humanas que ustedes los aparte, rotarios hacen. Aparte de disfrutarlo, por supuesto. por supuesto. Y yo creo que eso es bien importante también para la gente del de sur de Texas, anímense, eh, crucen, 
Y pues ahí mismo dijiste que en Ingre Paz pueden conseguir los, los claro, boletos. Claro, ¿no? sobre todo la gente que viene del sur de Texas puede sí, sí. llegar a Eagle Paz y acuariarse. Ah. Te digo porque yo ya me estoy acuariando en lo claro. mío. Entonces, sus botas, su pantalón, ya, el caballo, botas, ya ya el Ajá, su cinturón, su camisa. Bueno, nos falta un patrocinador de eso, si no decíamos nombres también quién es, ¿verdad? Pero sí es muy también. importante este evento que vengan a Doc, tal y como se utiliza y el ambiente. Para que se haga más significativo, claro que, sí. que el ambiente se vaya creando muy dentro bien. del área y... del ruedo de la Plaza eso. de Toros. ¿verdad? Excelente. Y pues sí. por el caballo no se preocupe, ahí va a haber caballos, porque tome la foto. Ah, pues sí. definitivamente. Ya, super, y aparte, aparte de esas chicas que les gusta tanto los caballerangos, como me tocó esta ah, vez okay. observarlo, esta vez que vinieron, sí, sí. se querían tomar fotos con un caballerango ahí muy especial. Entonces, pues qué bueno, porque va a seguir viniendo. Entonces, ah, sacudan okay. ustedes ese día y las esperamos. Que se acerquen ahí con confianza. Bueno, de hecho, algunas ya compraron el boleto, ya Mira lo tienen no. listo. Mira Así no. es. Pues ahí está, está la invitación bien. para toda la gente que nos está viendo en estos momentos. El próximo 6 de mayo, ¿verdad? 4, 4. 4, 4 perdón, 4, 4 de, mayo, de mayo, es cierto, 4 de mayo estará el próximo evento José Excelente. Manuel Figueroa así que estén muy al pendiente de las ventas porque tenemos más menciones sí, porque aquí. se agotan se así agotan es, los boletos, los, los así que boletos. rápido es muy importante que tengan presente que los boletos se están vendiendo en Hotel City Express Gasolinera Agar y Rama sí. Botas Galindo Igual Paz, Piedras Negras Allende, Nava uh -huh. Zapatería Esgar y Botas González Eso no Oye, pues muchísimas gracias, ahí estaremos Ya Muchas las gracias. botas están boleadas Fue un placer, <risa> un placer. El caballo es por el espacio el que nos has permitido listo, Nosotros las Rotarias estamos muy agradecidas Aquí con este programa por habernos sí, invitado Muy amable, gracias, esta es su casa gracias. gracias Pedro Así es. Bueno, nos vamos a un corte comercial porque ya llegó Belinda Cárdenas aquí en nuestro programa que es Abrazando, Abrazando la, la vida. vida. No se mueva. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso. Me mantuvieron al corriente, nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¿Cuántas veces has oído ponte el cinturón? ¿Cuántas veces has oído deja el celular? ¿O que si tomas alcohol no debes manejar? Hasta que una tragedia pueda pasar. ¡No te pases! Baja la velocidad. ¡No te pases! Piensa en tu seguridad. Tres segundos distraídos sabes lo que puede pasar. Por tu seguridad y la de los demás, no te pases. Piedras Negras es tu ciudad. ¡No te pases! Baja la velocidad. ¡No te pases! Piensa en tu seguridad. Sé el amigo guau que se merece. Porque quieres a tus mascotas, esterilízalas. Desde la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila, te recordamos que por ley, debes esterilizar a tus perros y gatos a partir de los tres meses. Así evitas la sobrepoblación de animales callejeros y focos de infección. Y a tus mascotas, les ayudas a prevenir enfermedades. Esteriliza es lo mejor para todos. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. Sábado 4 de mayo, por primera vez en Piedras Negras, José Manuel Figueroa, Plaza de Toros Monumental Arispe. Además, el gran espectáculo de caballos de Cuadrasai, bailando con música de banda en vivo. Grupo elegido y banda renovados al millón. No te lo puedes perder. Club Rotario Misión invita. Venta de boletos en Botas Galindo en Eagle Pass, Piedras Negras, Nava y Allende, Zapatería Esgar, Botas González, Gasolineras Rama y Agar, City Express. Pues 
Perfecto. Ya regresamos Eso. y está con nosotros nuestra queridísima Belinda. Pues para mí es un gusto porque tengo el placer de conocerla por primera ah, vez. Y está aquí para hablarnos de un tema muy, muy interesante. Muy Tenemos... necesario. Sí, así es, inteligen, inteligencia emocional en los niños. Eso, pues, bienvenida Belinda. Hola, hola. Sabemos que hola, hay Sabrina. mucha gente y muchos chamacos ahí en las casas que dicen, ay, díganos cómo entender a estos niños en cuestión de sus emociones. Así es, bueno, un tema consecuente, un tema este, que continuamos todavía después de disciplina positiva. Uh -huh. La mayoría de, este, de los psicólogos seguimos todavía en, en el elixir de, del tema de la disciplina y uno de los reguladores más importantes para la disciplina, por eso digo que es un tema subsecuente, es precisamente dotar a tu hijo de una inteligencia, pero no una inteligencia de conocimientos, Eso. sino una inteligencia emocional, porque los conocimientos son bien importantes, pero eso se adquieren obviamente en el transcurso de los años, al pasar eh, por los diferentes grados, obviamente los conocimientos son sumamente importantes, pero un niño que tiene demasiados conocimientos, uh -huh. eh, y, y si ese niño, por ejemplo, no es un niño desarrollado emocionalmente, pues es un niño, por ejemplo, carece de motivación, carece de habilidades sociales, Pedro, una de las cosas más claro. importantes. Entonces, fíjense cómo, a pesar de, que, de tener demasiados conocimientos, una personita, un niño, en este caso vamos a hablar específicamente niños adultos, aunque ellos tengan demasiados conocimientos, incluso sean unos niños superdotados, si no los dotamos de las habilidades emocionales, de las habilidades sociales y de las habilidades de la autorregulación y motivación, que son las pautas y pilares de, la, de lo que es la inteligencia emocional, jamás, jamás vamos a poder completar lo que es el desarrollo integral de ese niño. Así es. Fíjate qué interesante es lo que nos mencionas porque es sentir... Y entender lo sí. que estoy sintiendo, porque luego también a lo mejor yo no me gusta cómo me siento y puedo uh -huh. morder, puedo pegar o, o me voy o me encierro. Así es, entonces es una de las cosas más que, que trabajamos mucho este, de hecho en terapia, una de las cosas más, más importantes que se trabaja en terapia precisamente son las emociones. Uh -huh. Entonces las emociones están ligadas obviamente al comportamiento, las emociones están ligadas a todo lo que, lo que encierran las conductas, tanto buenas como malas. Obviamente, nosotros los terapeutas y los psicólogos trabajamos y desarrollamos la modelación y el cambio en conductas negativas, pero todo se puede trabajar desde casa, desde un inicio, siempre y cuando nosotros como padres nos encarguemos de dotar a nuestros hijos de, por ejemplo, una de las palabras claves de la inteligencia emocional es la motivación. La motivación es sumamente importante. El objetivo de la, de la inteligencia emocional consiste en que tu hijo se sienta una personita que es querida, que está seguro en ese lugar, que tu hijo también sienta que, que tiene un respaldo. Muchos niños me ha tocado en terapia, sobre todo cuando tenemos la situación de papás separados o que papá no está en casa o que mamá no está en casa, más cuando papá no está en casa. Uh -huh. Ellos automáticamente dicen, es que yo soy el hombre de la casa, o cometemos el error de decir, no, sí, también, sí. Este, tú eres el hombrecito de la casa, mamá, no le des un, un sitio que no le corresponde a tu niño, Eso. él es un niño. Fíjate qué, qué, qué importante es esto que mencionas, porque luego eso repercute sí. pues, gravemente en la vida adulta, sí. ¿verdad? Sí. Eh, el, el hecho de saber, eh, pues, cuál es mi lugar, ¿verdad? A lo mejor yo soy sí. el hijo mayor, o yo soy el menor, o soy el único. Ajá, y nos responsabiliza la, la sola palabra, la sola palabra de que tú eres el encargado, no, 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 no son el encargado. También, por ejemplo, yo en lo personal cometo un error, este y, y me acuerdo cuando le digo a mi hijo mayor, hey, acuérdate que tu hermano te está viendo, o sea, él tiene que cargar con su hermano. No, <risa> su hermano se debe también de autorregular, Eso. pero lo que pasa es que el hermano también sufro, <risa> sufro. <Claro. risa> Gente en el compromiso, ¿verdad? Sí, también. el hermano, por ejemplo, o sea, a lo mejor tiene un mal comportamiento derivado de una conducta a lo mejor del mayor, pero el mayor simplemente está explorando, uh -huh. supongamos un ejemplo, y en cambio 
este, atacamos la conducta del mayor cuando él solamente estaba explorando y el que se comportó mal es el de en medio o, ah. el, o el último. Uh -huh. Entonces, no, o sea, hay que situarnos bien porque si no los niños van a entender que aunque estén explorando o, o que aunque estén haciendo cosas tranquilamente, eso los va a llevar a un regaño, entonces no debe, no debe de funcionar así este, Fíjate este que, asunto. Fíjate que a mí, a mí me encanta mucho este tema porque... Eh, también a veces tenemos mamás o papás que están en situaciones a lo mejor de, de conflicto de pareja sí. y eso también involucran a los hijos uh -huh. que aprendan o que alcancen a distinguir, ¿verdad? Que sí. este es un asunto de papá y mamá y no por lo tanto tienen que entrar los hijos. Así Yo es. creo que eso también es muy, eh, pues que las mamás eh, pongan atención y para que puedan entender mejores las reacciones de sus hijos. Sí, eh, les, platica, les platico ahorita una situación, por ejemplo, muy particular. En casos de, de papás separados, los niños inmediatamente se dan cuenta que no está papá. Normalmente se quedan con mamá. Ya hay casos en los que se están quedando con papá, sí. pero son obviamente los menores, eh, menores los casos. Entonces, Ajá. la mayoría de los niños se quedan con papá, digo, perdón, con mamá. Sí. Entonces, los niños varones sienten una responsabilidad de sustituir a papá y, y crecen con una emoción de, este, de, de no de inseguridad porque se vuelven unos niños muy seguros pero sí de una responsabilidad que no les toca mm -hmm. y llegan y me ha pasado en terapia ya con gente adulta es que yo tuve la responsabilidad de sacar mis, a mis hermanos adelante entonces ellos estudiaron y yo no Uh -huh. o, o sea, ellos sí se realizaron y yo me quedé en casa con mi mamá. Ellos a lo mejor supieron hacerla y yo como siempre trabajé, como nunca tuve a lo mejor la oportunidad del estudio, ahorita uh -huh. estoy padeciendo ciertas consecuencias de aquellas decisiones. Entonces, ahí le recomiendo mucho a mamá que, que no... Que no este, estigmatice el rol de papá en su hijo mayor o en alguno de sus hijos. A veces, a veces el hijo mayor es, un, es débil y sale a flote el segundo. Entonces, claro. se, se contraponen aquí las posiciones y el segundo dice, no, quítate, a ver, yo lo arreglo. Y eso trae <risa> y, muchas consecuencias. Y trae muchas consecuencias realmente. Y en la vida adulta de los niños... No hay que responsabilizarlos de algo que no les toca. Ojo, no estoy diciendo que no le digas, porque una de las cosas que trabaja la inteligencia emocional es la autorregulación. Yo no estoy diciendo, y cómo el niño se va a autorregular, obviamente primero con tu ayuda y luego después se autorregula, o sea, él solito. Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo que no lo ayudes a autorregularse, o sea, a situarse en lo que siente. Esta es la pauta más importante de cómo la inteligencia emocional funciona. Si el niño no sabe distinguir cómo se siente, que es algo de lo que decía Pedro, de no uh -huh. sé, o sea, me siento frustrado, me siento enojado, me siento intranquilo, me siento contento, pero en contento ah, también hay otras emociones detrás. Me siento a gusto, me siento cómodo, me siento feliz. No es lo mismo que estar contento. Así es. Entonces, desde ahí partimos tanto en emociones positivas como en emociones negativas. Si no las sabemos distinguir, para eso hay herramientas muy útiles que más adelantito se las voy a comentar. Este, libros en los cuales ustedes pueden encontrar un refugio muy importante como padres. Y pues una de las cosas más importantes también en este tema es que en esta autorregulación de la cual les estoy hablando, lleven a los niños a que ellos se sientan cómodos en el lugar en donde están, por ejemplo, en su casa. Por ejemplo, el niño debe de jugar con sus juguetes en su cuarto. Debemos de crearle un espacio adecuado en su cuarto también para que la autorregulación de la alegría sea en un lugar donde el niño esté la mayor parte del tiempo. Si tú, crea, si tú haces o tienes una forma en que tu niño juega en la sala eh, este, con todos sus juguetes y en el comedor también saca todos sus juguetes y en tu cuarto, o sea, en la recámara de mamá, vuelve a sacar todos sus juguetes y en su cuarto también lo hace, número uno, estás creando un caos en toda tu casa uh -huh. y número dos, no estás, no estás autorregulando una conducta. ¿Cuál conducta? ¿Qué el niño debe de aprender a jugar en un sitio específicamente si estamos hablando más adecuado en su cuarto, en su recámara o, en, o si tienes un cuarto de juegos o una sala de juegos 
o como se le conoce ahorita, una sala de televisión, y ahí sí. es donde los niños juegan. Bueno, ahí va a jugar tu hijo y en su cuarto. O sea, ah, son, son cosas muy importantes que, que marcan la autorregulación, que marcan siempre también pautas de conducta de las claro. cuales hemos venido hablando y trabajamos hace, este, hace una semana en conjunto con disciplina positiva. Entonces, esas son cosas súper importantes que puedes aplicar ahorita ya en casita. Si tus hijos están chiquitos, márcales un punto de referencia donde ellos desde, desde dónde juegan y también ya lo hablamos en disciplina positiva, también dónde va, van a tener una consecuencia. Recuerda que no es castigo, es una consecuencia. Así es. Vamos a tratar de eliminar la palabra castigo. Ya ahorita en la actualidad se trabaja mucho, pero con las consecuencias. Así es. Y yo creo que es muy importante también el tiempo y el espacio. Ah, también. ¿Verdad? En qué tiempo, sí. en qué espacio. Y sobre todo también sabemos que ahorita están en vacaciones. Sí. A lo mejor pueden estar un poco más holgados los espacios y los tiempos. Pero a pesar de eso, también hay límites. Y pues eh, sabemos que nos traes algunas imágenes. Sí, eh, vamos incluso a Incluso por ahí vimos algún libro. A ver, chicos, a ver si nos pueden ir... Eh, viendo los, pasando las imágenes, porque es bien importante entender cuáles son los componentes de, de la inteligencia emocional y, y sobre todo para los adultos, ¿verdad? Sí, de una vez, vamos a ver. Esto. Muy bien, bueno, ahí tenemos una imagen que, bueno, nos habla de las etapas del desarrollo emocional en los niños. Los primeros años tienen que aprender a confiar, ¿sí? Es, eh, ahí marcamos una pauta muy importante uh -huh. porque se desarrolla un apego. Entonces, si no desarrollamos un apego y una conexión con nuestros hijos, en los primeros dos años vas a tener problemas un poquito más grandes uh -huh. en la cuestión del autocontrol, en la cuestión de la seguridad. Luego, en la etapa del preescolar es la etapa del juego, pero tú puedes involucrar a través del juego precisamente eh, eh, lo que te menciono ahorita, motivación, autorregulación, eh, técnicas de conducta con el mismo juego. Así. Luego... Eh, bueno, en los años escolares empezamos, empiezan los niños con la competencia y esa también la puedes utilizar a tu favor. Ya en la adolescencia el niño busca su identidad, pero ya formalizando pero, y ya estabilizando lo que es la inteligencia emocional. Entonces ya el niño ya no va a buscar patrones de destrucción, uh -huh. que va a buscar patrones asociados a los que tú le transmitiste. Por supuesto. Fíjense qué importante es la primera aprendiendo a confiar, porque sí. luego podemos encontrar niños desconfiados. Sí, también. Sí, con mucha desconfianza, no hay una empatía o no hay amiguitos. Sí. ¿sí? Que hay que atender Ay, mucho niñez. eso porque estas son semillas para sí. la vida. Porque luego también tenemos niños víctimas de bullying, pues porque han perdido la confianza. De hecho, este, hay un libro que estoy leyendo ahorita que es un tema que me encantaría traer más tarde que se llama Niños Optimistas de Sileman, se llama el autor. En este libro menciona que de, a partir de cero a dos años... Uh -huh se transmite precisamente todo, todo el contenido de lo que es el optimismo y Mira. de lo que es la confianza en sí mismo. Está Eso. bien interesante el estudio que hizo, lo hizo primero este, en un estudio, en, creo que fue este, la Universidad de Michigan, hizo uh -huh. un estudio precisamente con niños que habían desarrollado un, un apego, no, no un apego, por ejemplo, de que tuvieran ansiedad los niños por separación y eso no, no, un apego normal Ajá, con niños, con sus el apego natural con sus padres que se involucraron, por ejemplo, también en pareja, que estuvieron atentos a las necesidades de ese niño. Entonces, los niños que tuvieron ese desarrollo en de cero a dos años tuvieron mayor éxito en sus relaciones que los demás. wow qué interesante, sobre todo sí. el apego natural y Así la disposición es. de los padres. Porque Ajá, luego también, de los dos. Ah, sí, porque a veces está papá o está mamá, pero no están disponibles, pues porque están ocupados en otras cosas, ¿verdad? Así es. Y yo creo que eso sería muy importante. Sí, podemos ver la siguiente, por ¿Ah, favor. Sí? Bueno, en este tema de la inteligencia emocional, fíjense, ahí vemos y ahí hay unos tips. Miren, ahí está lo de la motivación que les comentaba. Uh -huh. Sí, este, otra de las cosas también para lo que sirve, bueno, desarrolla mucho, el, obviamente, el coeficiente intelectual, genera defensas positivas, trabaja sobre el rendimiento laboral ya cuando eres un adulto, Ajá. ¿sí? obviamente aprendes a utilizar todas tus emociones de manera correcta, también te ayuda a reconocer sentimientos propios y ajenos, esto es algo eh, fabuloso, uh -huh. cuando tú ya trabajas el desarrollo emocional, 
no nada más este, aprendes a desarrollar en, en tu hijo un sentimiento propio, sino que aprende tu hijo a, a identificar cuando otro niño está molesto y se aleja. Claro. O, o, ja, o, o cuando siente triste. empatía. Eso también Ajá. es bien importante. Por ejemplo, ah, mira, este niño tiene empatía conmigo, entonces con este sí me junto. Mi amigo. Es mi amigo, es exactamente. Mi amigo. Entonces, esto es súper, su, súper importante porque ayuda mucho a que tu hijo crezca también en habilidades sociales uh -huh. por la habilidad de manejar a diferentes personas. Creamos líderes, mamá. Aquí, aquí se crean los líderes, pero empáticos, no un jefe autoritario, no un líder uh -huh. que comprende, un líder que analiza, un líder uh -huh. que ve la situación de sus empleados, que te ayuda. Un colaborador. Así es. Y obviamente también orienta hacia la eficacia de nuestras actividades personales y las relaciones que tenemos con otros. La eficacia en las actividades, mamá. O sea, que tu hijo va a ser una persona con un rendimiento mucho más alto. Si lo quieres ver en números y traducido a lo mejor a dinero, uh -huh. <risa> si, traba También. si trabajas la inteligencia emocional, te vas a ahorrar mucho este, por ejemplo, a lo mejor visitas al psicólogo mm -hmm. o visitas también a los, eh, a los médicos, porque tu hijo va a ser un niño súper sano, no nada más en, en cuerpo físico, mm -hmm. sino también en, en lo que es la mente Emocional. y obviamente mm -hmm. toda, todas sus actividades van a estar orientadas al deporte, a comer sano, mm -hmm. o sea, te puedes ahorrar muchísimas cosas claro. siempre y cuando tú transmitas también eso, porque ya lo he dicho en diferentes, en diferentes programas. Si tú le dices a tu hijo, come frutita, mi amor, pero nunca te voy a agarrar una manzana, pues, pues estamos bueno. mal. Claro. O si tú le dices a tu hijo, oye, recoge tu cuarto y tú nunca tiendes la cama, <risa> pues también estamos no, mal. No, te lo va a decir. Entonces, sí. la inteligencia emocional también uh -huh. funciona, obviamente, a través de un control, o sea, parental, o sea, a través de que tú entres uh -huh. también al quite. Ahí vemos parte también de las, de las cualidades que se desarrollan es un equilibrio anímico, uh -huh. el control de los impulsos o de la conducta, la sociabilidad y la conciencia de uno mismo y obviamente la motivación que ya hemos venido hablando. También Así es, yo tema. pienso que es muy importante, eh, digo, los objetivos de un padre y el deseo de un padre es llegar a tener hijos sanos y felices Así y es. pues el sustento está en la inteligencia emocional y también para las empresas, yo creo ¿También? que también es muy importante tener ingenieros o ejecutivos, funcionarios, pero pues pues también que, que sepan, pero que también tengan habilidades sociales para con los así demás. Así es. Pues, eh, ¿nos vamos a un corte comercial? ¿Sí? Sí. Ok. Así que yo creo que aquí vamos a aprender los grandes, los chiquitos y los medianos. Todos aprendemos. Así que hay que poner atención. Este tema es fascinante. Así que nos vamos a un corte y volvemos. Esto es... Abrazando la vida. vida. Eso. Los Fortis de Coahuila ya están aquí. ¿Qué? ¿Qué? Aquí, aquí. Son los trabajadores del gobierno del estado. Todos juntos construyen un mejor Coahuila. Con la maquinaria. Cuidan nuestra salud. Con muchas brigadas. Buscan más inversión. Y más empleos. Nos protegen. Con mayor seguridad. Y nos ayudan a formar familias más fuertes. Con los Fortis trabajando, fuerte Coahuila es. Llegaron los Fortis, baby. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en Línea Amarilla, Línea Roja, Estacionamiento Azul, Doble Fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad. ¡No te pases! Piedras Negras es tu ciudad. Confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISTE y seguro de vida. Llámanos al 78-203-12. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vista Hermosa. 
El servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. muy interesante con nuestra amiga Belinda, pero aprovecho rápidamente para mandar saludos a las personas que nos están viendo en nuestra página de Facebook. Eso. Nos dice César Rizo, buenos días, saludos Sabrina Rodríguez desde el Río Texas, saludos para todos ustedes. Un a Manuel Martínez que nos dice saludos a todos, especialmente a Sabrina, muy buen programa, muchas gracias, igualmente saludos. El, Eligio que nos dice, hola, buenos días, saludos desde Ciudad de México, Ándele, nos están viendo hasta abrazo, allá, Eligio. muchísimas gracias. Y también ahí nos dejan sus saluditos. Más personas también acá por acá le envían saludos. Profe, no nos dice de quién, pero nos dice okay. hola, saludos al profe y a su grupo allá en el Cerezo. A ti también, Eso, Sabrina. Pues muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Oye, pues sabemos que, eh, digo, sabemos que tú eres, eh, Belinda, una mujer que estás al pendiente de las últimas investigaciones. Sí. Y por ahí nos comentabas, ¿no?, que a, hay sí. alguna información importante. Sí, bueno, se las comento rápidamente para todas las mamis. Eh, precisamente una de las cosas que estamos hablando ahorita en el corte es de la autorregulación. Una, la autorregulación es muy importante porque forja carácter y nos hace, ahorita le comentaba al profe, uh -huh. nos hace tener un termostato útil. Eso. El termostato, mamá, obviamente como hablando de, de manera mecánica, pues sí. es el que regula la temperatura, ¿verdad? O, o, si no funciona tu termostato, o tu carro se calienta o tu carro no enciende, ¿no? O sea, Una, el ánimo un... va a andar caliente Así es. A, a, armando broncas en todas las filas. Exactamente. Cuando <risa> las emociones no funcionan, la autorregulación Ajá. se quiebra por, por completo. Entonces, son niños que andan explotando uh -huh. en, en lugares que no son adecuados, centros comerciales, escuelas, restaurantes. Tú los ves este, inmediatamente y los identificas porque gritan, hacen las rabietas, ya sabes. Pero, ¿qué pasa? La mamá le da inmediatamente el videojuego o la tableta. Ay, Dios. ¡Ah, caray, con eso! Ahí se los voy a, se los voy a decir, mamá, una o sea, tacha, una X grandísima, mamá. Mucho cuidado con ese tipo de autorregulación con tus hijos. No es lo ideal. Lo ideal es que los saques del ambiente donde estás, te salgas tú con ellos. Yo sé que es difícil porque tú estás en una cena, porque tienes el compromiso, pero tu hijo es más importante. Ok, ojo con eso. Y ojo, tam, ojo también con los, video, con los videojuegos ya cuando tu hijo está más grande y lo ves que está mucho en la televisión o en el videojuego. Sácalo porque su cerebrito puede estar siendo afectado como si estuviera consumiendo algún tipo de droga. Wow. Uh, hay juegos que ya se han investigado, algunos, por ejemplo, casi siempre que tienen que ver con la violencia o con, este, con lo que es precisamente el, el sistema de recompensa inmediata. Los juegos de recompensa inmediata, algunos como Fortnite, por ejemplo, puedo mencionar que es muy común y muy popular en los adolescentes hoy en día, tienen un sistema de recompensa inmediata para tu cerebro. Vas jugando en línea, vas teniendo tus recompensas, etcétera, 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 etcétera. Y eso involucra al cerebro de una manera mucho más específica a lo que es la adicción. O sea, funciona lo y condiciona. se segrega, ajá, condiciona uh -huh. tu cerebro, segrega las sustancias necesarias para que se desarrolle este tipo de adicción. Y ya tenemos niños que están completamente... Y científicamente se ha comprobado esto, o sea, metidos de lleno en el videojuego, sin comer, sin hacer vida social, wow. des desvelados, codependientes. Sí, codependientes de un juego, uh -huh. no quieren levantarse a la escuela porque están jugando durante la madrugada, cosas por... Cosas como esas suceden mucho ya en casita, ojo con eso, no puedes permitir que él tenga un sistema este, donde él juegue arriba de, de, de cuatro o cinco horas este, durante ya, el eso día. Ya es extremo. Eso ya es extremo, o sea, no, incluso por ejemplo televisión, tablets, en los niños menores de dos años no debe de existir, a partir de los dos años puedes empezar con segmentos de 20 minutos, de media hora y luego jugamos 
-huh. luego allá otra vez otro ratito, otro segmento de 20 minutos o media hora. Y luego otra vez volvemos a jugar, hacemos otra actividad. Intercala las actividades para que no estén creando una adicción con, el pro, con la televisión uh -huh. o con los videojuegos. Entonces, te lo claro. encargo muchísimo, mami, porque esto es una parte muy importante para la autorregulación. Si tú autorregulas la emoción con un videojuego, no estás autorregulando nada. Simplemente nada. estás bloqueando las emociones y estás haciendo que ese niño no tenga un contacto real con su problema. Al no tener un contacto real con su problema, al no haber una consecuencia directa, cuando él tiene un mal comportamiento, estamos incrementando su conducta en un futuro. O sea, su wow. conducta inicial. Sí, sí. Así es, yo creo que ahí también hay sí. muchas habilidades sociales sí. que tendríamos que desarrollar y pues también eh, hay otro tipo de conocimientos dependiendo la edad de los niños, donde el niño tiene que estar a nivel táctil, tocando, sí. oliendo, saboreando, jalando, empujando, levantando y demás y pues con este tipo de juegos pues se priva de todas estas experiencias. Sí, hay otros juegos, o sea, y hay otras formas de involucrarte con tu hijo a través de historias, a través de cuentos que, que he traído algunos ejemplos. Incluso aquí el profe Pedro adquirió uno. Miren, yeah, yeah. <risa> aquí tenemos el emocionario, que este es funcional para niños de, este, de entre 5 a 9 años y también para las personas adultas que no han identificado tanto sus emociones fuertes como sus emociones claro. este, negativas. El emocionario te ayuda, por ejemplo, a identificarlas. Está muy interesante, es un libro muy bonito, muy ilustrado, que nos habla de cada una de las emociones en particular. ¿sí? Este, lo pueden adquirir conmigo directamente o también por Amazon o por cualquier portal de libros, o sea, no, no directamente conmigo, pero también, o sea, si alguna mami está interesada, pues también se pueden adquirir vía, este, vía Facebook, ahí en mi página, Psicología Licenciada Belinda Cárdenas, o bien también ustedes mismas, mamis, o sea, pueden conseguirlos directamente, como les digo, hay portales que, que te los llevan directito a tu casa, claro que te cobran el envío y demás, claro. pero... Oye, Pero Benín, hay muchas cosas que, que puedes utilizar. Claro, qué, qué hermoso es poder saber decir lo que estoy sintiendo. Porque incluso aquí lo dice, dime eh, lo que sientes. Sí, Pero hay personas que están tristes, calladitas, aisladas, encerradas. Otros uh -huh. muy enojados que se levantan y se van. Algunos no vuelven o se uh -huh. tardan. Yo creo que sería muy importante también empezar... Eh, ayudarles a los niños uh -huh. a que le pongan palabra a lo que están sintiendo. Sí. A lo mejor el niño está en un berrinche y decir, estás enojado, mi vida, o estás molesto, pero que la mamá le ayude a poner palabra. Uh -huh. Así es. Uno de los sentimientos que más me he topado en terapia, tanto en niños como uh -huh. adultos, es la culpa. Y proviene normalmente de un remordimiento mal, mal, mal elaborado o mal llevado. El remordimiento, por ejemplo, con tocamientos, el remordimiento, por ejemplo, cuando uh -huh. el niño fue, eh, fue víctima de bullying en la escuela y no quiere decir nada, siente culpa porque a lo mejor cree que él es el responsable. Claro. Cuando tiene culpa de que papá se fue, es un remordimiento también muy grande que ya lo he Agarra hablado. Hay muchas culpas. Hay muchísimas culpas sí, sí. en tu niño y, y el niño puede estar triste, pero no te dice, tengo ¿Sabes qué? Tengo una culpa o siento culpa o tengo un remordimiento. Y de ahí, claro. fíjense cómo vamos desmenuzando todo. El niño está triste, pero lo que tenía era culpa por un remordimiento, un pensamiento negativo que, se tras, que él solito se creó en su cabeza. Es toda una cadena. Y pues yo creo está que este tema... Este, nos vamos a ir a un corte okay. y volvemos. <risa> Te interrumpo porque Dale. no me quiero sentir culpable. <risa> Ok, no, Nos muy vamos bien. Vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es Abrazando la vida. vida. Ya voy aprendiendo. <risa> Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm. Dermatología Clínica y Estética, ubicada en la Clínica de Especialistas.
Super Channel 12, el canal de las noticias. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos. Crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. ¿Qué tal amigos de Piedras Negras y la región? Soy su amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo. Mi, mi. Y los invito este jueves 30 de mayo al Club de Golf Río Grande para que vean mi show. Garantizo que se van a divertir, si no, la devolución de su mal humor. Los espero, no me fallen. Teo González, el de la colita de caballo. Mi, mi. Informes al 878-104-0318. Aprender. Yo creo que también un punto que podríamos tratar o comentar un poquito es el autocontrol. Eso. Sí, el autocontrol, justamente ahorita estamos hablando de esto, que ahorita en la actualidad tenemos muchos casos, los podemos observar a diario. Ahorita Sabrina comentaba que... Este, la que, nota, ¿verdad? La nota del día, coméntala por favor. Que la muchachita que de, de 17 años, estábamos comentándolo en Red 12, uh -huh. que pues con una, una arma de postas pues le disparó a su abuela a la por abuela. la espalda. Uh -huh. Yo creo, me imagino que por un regaño, no recuerdo bien, pero eso estábamos Falta platicando Héctor Sergio en la mañana sobre esta nota de esta muchachita. Ok, como este tipo de ejemplos nos vamos a topar a diario uh -huh. en los periódicos, en, en internet, y esto precisamente, este tipo de, de accidentes, que no son accidentes, son falta de autorregulación emocional. El, Pedro me decía, este, y en el cerezo los presos carecen de habilidades emocionales, por eso llevaron a lo mejor a un punto grave ya su situación en pareja o su situación en familia y cometieron ya un acto delictivo pues mayor. Así es. Entonces, fíjense cómo este, las habilidades emocionales o la inteligencia emocional nos ayudan precisamente a disminuir y van a ayudar, si todos los papás trabajáramos las habilidades emocionales en nuestros hijos como se debería trabajar, uh -huh. desarrollaríamos ciudadanos más conscientes. Ahora, eh, eh, qué, uh -huh. qué importante lo que estás mencionando, porque sí. así como ya lo vemos la consecuencia, ¿verdad? Sí. Qué bonito que tú lo tocas ahorita en edades tempranas y yo lo veo, por ejemplo, en, en los chicos que han cometido an, an, un, un, un crimen, un delito, un delito, pero también lo hermoso es que las habilidades socioemocionales ya las empezamos a trabajar en el cerezo. Qué padre, Eso Pedro, es muy, muy bueno, bien. sobre todo los chavos que dicen, ah, entonces perdí el control. Si sí, lo perdiste y mira sí. la consecuencia, Así que es. es dolorosa. Entonces, ¿por qué esperar a que crezcan y pierdan el control? Qué bueno es educarlos desde pequeños. Así es, educarlos Eso. en sus emociones. También por ahí, no sé si tengamos la, la imagen de un libro que, que traje por aquí. No sé si la tengan y me puedan ayudar a pasarla. Este, hay un libro precisamente de sentimientos. Más adelantito que, que traje una imagen de, de un libro. No sé si me, a ver, si chicos, me si tienen ayudar. ahí la, la imagen del libro, creo sí, que no, sí igual, por ahí. Creo, sí, también no hay, hay otro libro, hay otro libro también que les recomiendo, Ajá. que se llama Cuentos para Crecer y Curar. Ah, está el libro, Míralo. el libro de los sentimientos para niños, que son relatos sobre las emociones de Jesús Vallas y Marta Montana. Se los recomiendo muchísimo, es un libro muy bonito, lleno de 
cosas, de ilustraciones que hablan de las emociones, que nos ayudan sobre todo en las noches. No sabes qué cuento contar, agarra tu libro y siéntate con tu niño uh -huh. y le vas a transmitir un sentimiento, le vas a transmitir una emoción, el niño se va a dar cuenta de algo. Otro de los libros también que ya les he dicho, que a mí me está funcionando muchísimo en terapia, que es el monstruo de colores, que, con el que podemos trabajar todas las emociones en los niños. Claro que en terapia pues ya tenemos verdad otros patrones, tenemos, tenemos otras técnicas, pero tú con que le cuentes el cuento, estás haciendo ya algo, papi. Oye, Benny, y por ejemplo, si hay un adulto que diga, oiga, pues yo no tengo niños, pero yo quiero comprar el libro. Ah, dale, También pues, ayuda, sí. ¿no? Sí, Porque ayuda. Porque ahorita veíamos sobrino. este libro, el emocionario, pues lo vemos en un formato infantil sí. y, y eh, fabuloso, pero sí. que también a los adultos lo podemos leer. Las emociones son emociones. Las emociones son emociones Así que muchas es. de las veces, como te digo, no estamos o, o a lo mejor a nosotros no nos hablaron de la emoción uh -huh. eh, este, en, nuestra, en nuestra infancia o nada más nos dijeron, ay, pues si estás enojado, tú, a mí, por ejemplo, yo recuerdo mucho este, de mi madre, bueno, pues tienes dos trabajos. <risa> contentarte y, o seguir enojada. Pero, pues, esa, era, esa era la manera de regulación de mi mamá. Le mando muchísimos claro. saludos a mi mamá. A todas madre. Las que así que, no, no, no así al, final, al final de cuentas la autorregulación, mi mamá también me la enseñó de otra forma muy, muy amorosa y, y mi papá también, por ejemplo, siempre tuvo una palabra de aliento. Pero obviamente la, cuando sacábamos de quicio a las mamás, pues sí, ah, ¿verdad? Sí. Sí. No, salen de aliento y de más salen aliento. Salen de aliento y más allá. Pero, Oye, pues muchísimas no, gracias, no, Deli. Sabemos cosa. que este tema este, nos da para más y sí. pues sí, te vamos a seguir invitando que nos, nos acompañes por esta misma línea de las emociones y la educación, pues tanto en el niño como en el ser humano. Y gracias, pues, muchísimas Pedro, por gracias. La invitación. Gracias, muy amable. <risa> gracias, y sobre gracias, todo, pues, Deli. Sabemos gracias, Sabrina. Que, que las emociones es el motor del mundo y entre Así ellas es. va el amor. Así, Así que es. con mucho cariño, pues este programa... Eh, concluye hoy, pero mañana aquí vamos a seguir y Belinda, te esperamos la próxima semana. Si Gracias, les dejo mi red social, psicología, licenciada Belinda Cárdenas y mi teléfono 878-110-0081 para cualquier duda, comentario, sugerencia, Eso. cita, sí, ahí estamos al pendiente. Muy bien, Hasta muchas luego. gracias. Pues esto fue por hoy. Abrazando la vida. vida. Cuídense mucho. Bye, bye. En Profeco estamos muy contentos de celebrar 20 años del quién es quién en el envío de dinero. Es un servicio que brindamos por internet con el fin de proporcionar información y orientación a nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos. Con él, ellos y sus familiares pueden informarse, resolver dudas y lo principal, comparar las diferentes opciones que existen para que puedan enviar su dinero por la vía que más les convenga. El quién es quién en el envío de dinero empezó a funcionar en 1999 en Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Ahora se ha extendido a otras seis ciudades y reporta semanalmente los datos de más de 20 empresas remesadoras. Los invito a conocer este gran servicio de Profeco. Para saber cuál es la empresa de envío de dinero que más te conviene, tú y tus familiares cuentan con el quién es quién en el envío de dinero de la Procuraduría Federal del Consumidor. Es una herramienta que puedes consultar en Internet, un comparativo de 23 empresas con las que puedes enviar dinero desde Chicago, Dallas, Houston, Indianápolis, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Sacramento y San José. Con el quién es quién en el envío de dinero, podrás comparar la comisión que cobran las compañías que ofrecen este servicio y la cantidad que le pagarán a tu familiar. Sigue estos tres pasos. 1. Indica la cantidad de dólares que vas a enviar. 2. Selecciona la ciudad desde donde harás el envío. 3. Presiona la celda que dice calcular. Así, rápidamente podrás elegir la empresa que dé más por tu dinero. Es muy importante que estés en contacto con el beneficiario de tu envío y le indiques estos cuatro datos. 
1. Cantidad exacta del envío. 2. Tiempo que tardará en llegar el dinero. 3. Cantidad total que deberá recibir.